Меньше недели прошло после президентских выборов в России. Результаты известны. Я хочу в вашем лице всех губернаторов России поздравить с этим результатом. Без вас бы не было такого результата, который получила Россия, российская власть, президент Путин на прошедших выборах. Но, как время показывает, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут. И историю все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. В это сложное время также и на губернаторах лежит особый груз ответственности, прежде всего по обеспечению нашей общей безопасности. Трагические события в Подмосковье также об этом свидетельствуют. Но должен вам сказать, что мы эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в союзном нашем государстве два президента и наши спецслужбы. Вам хорошо знакома наша страна и истории своей, и знаменитыми людьми, флагманами нашей промышленности. Вы хорошо знаете сельское хозяйство Беларуси, поскольку свое очень прилично развиваете, и мы можем без промедления приступить к нашей работе. И то, что мы можем многое сделать, ярким свидетельством тому является ваш приезд. Это, прежде всего, мы расцениваем как интерес к нашей стране и интерес к развитию будущего между двумя государствами. Годовой объем известен, он где-то 110 миллионов долларов, достаточно небольшой показатель, и мы его должны серьезно подтянуть. Резервов предостаточно, говоря о конкретных точках роста торгово-экономического взаимодействия, прежде всего хотел бы остановиться на возможностях Беларуси для сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Как меня информировали, в последние годы Омская область добилась очень серьезных успехов в аграрном секторе. И входит число регионов передовиков по производству продукции АПК в Сибирском федеральном округе. Ваш регион также является одним из лидеров в России по выращиванию льна долгунца. Сам Бог велел нам здесь работать вместе, поскольку, как вы знаете, в Беларуси этому направлению уделяется огромное внимание. Мы всегда будем уделять ему внимание, потому что на гербе нашей страны в том числе и лен. Наша страна имеет все возможности закрыть потребности вашего региона в современной и надежной технике по уборке льна. В полной мере это относится к другим брендам белорусского машиностроения, тракторам, комбайнам, которые вы хорошо знаете в России. Я знаю о той работе, которую осуществляет Национальная академия Беларуси и Омский аграрно-научный центр в области изучения, сохранения, использования генетических ресурсов растений. Убежден, нашим ученым есть над чем работать. Главное, чтобы это не были исследования ради исследований. Экономика должна ежегодно получать эффект от их результатов, тем более мы из года в год увеличиваем финансирование на эти цели в рамках союзного государства. Полностью поддерживаю такое сотрудничество и полагаю, что нам по силам расширить спектр проводимых сортоиспытаний различных культур. Одним из перспективных направлений взаимодействия на злобу дня может стать импортозамещение, в том числе в сельском хозяйстве. Мы очень хорошо знакомы о вашем предприятии Омский научно-исследовательский институт приборостроения, который разработал автоматизированную систему управления животноводческими хозяйствами АСУАГРА. Работа по ее внедрению на базе белорусского оборудования ведется сегодня с нашим предприятием «Гомель-агрокомплект». 
В России уже поставлено 15 единиц такого оборудования доильного. К июню этого года после тестовых испытаний еще два комплекта поступят в вашу область. Это будет совместный продукт, произведенный с использованием белорусского оборудования и системы управления, разработанной в вашем НИИ. Аналогов нет на постсоветском пространстве, и мы рассчитываем на вашу поддержку в продвижении этого совместного продукта. Еще одним из примеров нашего успешного инвестиционного взаимодействия является совместный проект, реализуемый в Могилеве Омск «Карбон Могилев». Изначально предприятие было ориентировано на поставку продукции в Западную Европу, но после введенных санкций Предприятие сумело в кратчайшие сроки сместить вектор продаж в азиатский регион. Экспортные поставки осуществляются в более чем 15 стран. Близится к завершению строительства третьего, четвертого технологических потоков, ввод в эксплуатацию которых обеспечит производство 200 тысяч тонн технического углерода в год. Надеюсь, таких примеров в области инвестиционного сотрудничества между Беларусью и вашей области будет все больше. Показательным примером партнерства в сфере жилищно-коммунарного хозяйства является работа Могилев Лифтмаш нашего предприятия. Этот производитель вам хорошо известен. Меня информируют только в прошлом году обеспечены поставки в ваш регион более 300 белорусских. Лифтов. Это, конечно же, мало. Мы знаем, что такое лифты, их менять надо. И пришло одновременно время, когда их надо менять и в Беларуси, и в России, и в других постсоветских государствах. Знаю о заинтересованности вашего региона в коммунальной дорожно-строительной технике, которая производится на Амкадоре. Наше предприятие успешно реализует ряд проектов, увеличивая выпуск техники без западных комплектующих и готова в кратчайшие сроки ее поставить. Помимо производственной кооперации, торговли и инвестиций, важно поддерживать контакты между жителями Беларуси и региона, расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, культуры, образовании, в спорте. Особая тема – совместная работа по сохранению исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне. Многие уроженцы вашей земли принимали участие в разгроме врага, к сожалению, погибли здесь, захоронены в Беларуси. Проводим большую практическую работу по документированию, увековечиванию, приглашаем ученых, исследователей из вашего региона подключиться к этой важной миссии. Виталий Павлович, как вы видите, резюмируя сказано, хочу подчеркнуть, что мы открыты к абсолютно предметному разговору по различным направлениям, вы можете рассчитывать на нас во всех, без исключения, сферах сотрудничества. Думаю, что есть возможность сейчас и в правительстве, на предприятиях, если вы захотите побывать, обсудить все эти темы и принять соответствующее решение. Прошу вас. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, коллеги, позвольте поблагодарить сразу за возможность посетить замечательную республику, республику Беларусь, познакомиться с ее экономическим потенциалом и определить дальнейшие вектора развития нашего. И наш президент всегда нацеливает работать с республикой Беларусь, поэтому все направления мы стараемся максимально отрабатывать. Вы сказали, что у нас большая повестка для взаимодействия, многое перечислили. Хочу отметить, что Белоруссия у нас была пятым в экономике партнером. По прошлому году четвертый партнер после Казахстана, Китая, Турции. У нас месяц назад работал посол Республики Беларусь в России, крутой Дмитрий Николаевич. Мы обсудили широкую повестку, договорились взаимодействовать тоже по всем направлениям экономики, гуманитарного сотрудничества. Есть интересные проекты, связанные с созданием мультибрендового центра всей белорусской техники на территории города Омска. У нас есть инвестор, который готов это сделать. Он дилер одного из машиностроительных предприятий Беларуси на территории Красомской области. Будем вас просить, Александр Григорьевич, нам помочь, чтобы это было в едином стиле, показать лучшие примеры региональные. Мы с министром промышленности 
уже начали взаимодействовать. Мы, помимо этого, с Дмитрием Николаевичем Брутым обсуждали возможность создания белорусского торгового дома у нас в нашем регионе, чтобы можно было не только машиностроительную продукцию, но и в целом продукцию белорусских товаров и значит, агропромышленного комплекса, и текстильного производства, и промышленного производства. Мы подобрали земельные участки, самые лучшие в центре города, подобрали помещения, поэтому... Если такое поручение тоже дадите, мы бы хотели торговый дом Белоруссии в Омской области, а у нас очень удобное расположение, 600 километров до Урала, до Тюмени, 600 километров до Новосибирска и Казахстан рядышком, больше тысячи километров границы. Мы белорусскими товарами можем большую нишу занять. Это ваш номер? А, ну, отлично уже. Самый <смех> 01 ни у кого же нет. Один есть, но 01. Да. Здесь пожелание значит, для вас, когда приедете. <смех> Спасибо. Чтобы вы не пытались прокинуть вас. Спасибо. 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 А у нас есть наш левша, Толик Коненко. <смех> Он сделал для вас вашу фамилию, первый номер сборной команды Беларуси. И это Люшка. Люшка золотая. Спасибо. Ну, Люша есть Люша. Спасибо. 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 Приезжай чаще. И привет авангарду передай. Я очень внимательно слежу и хоть это все россияне, но за ум болеют. Я так и понял, что у вас эта религия, людей много, гонят команду, поддерживают. 12 тысяч человек всегда. Да. 12 тысяч на арену. Единственный город в России, который заполняет на каждую арену 12 Это точно. Человек. Это точно. Ну и э, в, из всех регионов у вас хоккей в Омске. Даже как-то удивительно для меня в свое время. Руководители, вы всегда там на месте бываете, часто показывают. Ну молодцы. И, и пусть это будет таким пунктом притяжения людей. Лучше пусть хоккей играют, чем, чем мы будем воевать. Спасибо. Спасибо. А, а можем все вместе? Можем все вместе? Нужно. Нужно. Спасибо. 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 Большое количество направлений сегодня обсудили. Это и продолжение развития нашей компании техуглерода на территории Республики Беларусь, Омск, Карбон. Могилев реализует проект по производству тех углерода, третья, четвертая очередь дальше реализуется. Мы проговорили то, что мы создаем большой центр мультибрендовой различных видов техники машиностроительных предприятий Республики Беларусь на территории города Омска. Это и МТЗ, и Гомсельмаш, комбайны, кормоуборочные, зерноуборочные, и Амкадор, и МАЗ. Соответственно, будем реализовывать этот проект. Следующий проект – это торговый дом белорусских товаров на территории нашего региона. Мы подобрали земельные участки и Александр Григорьевич сегодня тоже дал соответствующие поручения. Будем дальше работать, чтобы у нас такой торговый дом это уже не машиностроительная продукция, это уже продукция АПК, агропромышленного комплекса, промышленные товары различные, бытового назначения, чтобы они реализовывались на территории города Омска и в целом Омской области. Проговорили о целом экономическом потенциале. Могу сказать, что у нас Республика Беларусь традиционно где-то вот пятое место занимала до 2022 года включительно. По прошлому году вот мы видим статистику 9 месяцев, подведены итоги прошлого 2023 года, и Беларусь вышла на четвертое место. И мы видим, что потенциал товарооборота можно и дальше увеличивать. Вот сегодня более 110 миллионов долларов, но мы считаем, что значительно в 2-3 раза точно можно увеличить за ближайшую пятилетку. Мы сейчас находимся в районе сосредоточения танкового цивильного батальона. А, Подразделение... Штаб где его? Штаб находится вот где-то метров 200 здесь, где будет место доклада. Мы он, здесь он стоим в лоб, лоб под, по Брады этому. Э, по Брады от нас где-то километров 30. Ну, там, если, там. грубо говоря, наступают они э, с района по Брады, это зона ответственности этого батальона или другого? Между двух батальонов. А мы точно перекрываем батальоны, у них есть обходы какие-то. Могут обойти, но основ... могут обойти. Но это основная но это ветка. Основные дорожные направления. Нет, которые... могут обойти. Могут и по лесу пройти, но по лесу уже трудно Они, они не разберут технику, точки. Вот я и говорю, поэтому могут по... ли они обойти нас здесь? Проблематично. 
Но а, случае... Достаточно батальона сил здесь? Для ведения специальных действий, действий да, да, так точно. Ну, с твоей точки зрения, как они тут развернулись? Поспрашивал все, почему тут БМП, почему здесь танк, все объяснили. Молодцы. А что плохо? Что плохо? Ну, это местность плохо, такая это лесная, хорошо. это хорошо, да, это хорошо. хорошо не знаю, что плохого тут отметить так везде. Ну как, ничего нету негативного? С моей точки зрения, я доходил до каждого солдата, кого видел, э, в траншею прыгал, ход сообщения э, Ротного допрашивал, как, что, Хорошо, спали. а стратегические точки зрения мы сможем противодействовать здесь? Наши для обороны вполне достаточно. Достаточно? Да. Товарищ президент Республики Беларусь, в настоящий момент на северо-западном операционном направлении Обстановка остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности. Это подтверждено создаваемыми вблизи государственной границы Республики Беларусь на приграничной территории инженерными сооружениями в виде противотанковых рвов, огневых позиций, а также созданием складов и сосредоточением на них материально-технических средств и боеприпасов. Кроме того, Усилена охрана государственной границы. В настоящий момент э, проводятся учения на территории Германии, Литвы, э, Польши и Норвегии квадрига 2024. В этих учениях на территории э, полигона Побраде, который находится в 15 километрах от государственной границы, у нас э, выполняют задачи и проходят подготовку три батальона. Один танковый американский и два немецких. Один пехотный и один механизированный батальон. Организационная штатная структура представлена на слайде. Но они развернуты полностью на этом полигоне. И там тренируются. И так точно. Они находятся, отрабатывают вопросы на полигонах. В настоящий момент в среднесуточном режиме фиксируется ведение разведительной деятельности против Республики Беларусь с напряженностью 4-5 самолета вылета. На северо-западном операционном направлении на настоящий момент находится 132 самолета противника, которые в случае развязывания агрессии могут быть применены непосредственно на северо-западном оперативном направлении. Вместе с тем, три батальона... Всерьез думаю, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют? Мы же не собираемся туда идти. Мы нет. Любая подготовка к войне и война, к сожалению для кого-то, это экономическая выгода. Но мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут, это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти. Совершенно нет, товарищ президент. Ну, чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор? Сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну, вот, да, 42 там... километра. Это На прямую если, сюда, если по прямую, да. а если по границе, то около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент, не считая Польшу, там же у нас западное оперативное Такое, командование, да. вот это северо-запад, тебе придется противостоять Балтийским республикам, и, на, и часть Польши ты прихватываешь. Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Северо Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими... Войсками. Существуют документы военного планирования, все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится, в том числе то, что предусмотрено, поставлено вашими указаниями, сейчас уже исполняется распоряжением министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений мы в том числе вот как сейчас в реальные районы чтобы личный состав офицеры знали местность знали дороги знали где как что чтобы целесообразно на местности 
могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям. Вместе с тем мы предусматриваем, что эти три батальона, которые находятся сейчас на полигоне Побрада, они могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы с использованием диверсионно-разведных групп и незаконных вооруженных формирований, несмотря на то, что они находятся в 100 километрах. С побраты. Так точно. Ну, я тебе публично скажу. Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению. Так точно. Церемониться ни с кем не будет. Никто не должен ни с кем церемониться, и мы так и будем поступать, потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Так точно. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силу. Два блокпоста одинаковые, да? Так точно. Задача их? Пока нету непосредственно воздействия противника, товарищ президент, на территории Республики Беларусь не осуществляется совместно с представителями пограничной службы осмотр и допуск машин на данном дорожном направлении. В дальнейшем в случае Введение боевых действий. Несение службы наряда организовалось следующим образом. Первая имеет задача не допустить дальнейшее движение противника по направлению Вильнус, а также Ашмяны. В случае возникновения противника немедленно докладываю по средствам связи старшего начальника и жду дальнейших указаний. Сколько здесь человек размещено? То есть президент здесь размещается, 20 человек лично состава в один контейнер. 40 всего. Так точно. То есть на весь блок да. почта у тебя да, нет. Очень удобно. Вот делаем даже. Ты у железнодорожников, наверное, уже у всех позабирал. Все, что списывают, мы у них берем. Хорошо, это, это нормально. Ну, мы каждый год проводим подобного рода мероприятия. Они есть плановые. А есть внезапные, как вот на сегодняшний момент. Прежде всего мы смотрим на обстановку, которая сложилась и складывается вокруг нашей страны, наших соседей. Мы на сегодняшний день видим, насколько возрастают вызовы и угрозы нашей страны. Та воинственная риторика, которая звучит от наших соседей. И ну, спокойно, конечно же, к этому относиться мы не можем, потому что мы в свое время... Выучили уроки истории, но в основе, хочу подчеркнуть, мы делаем это для того, чтобы улучшить, повысить и обучить своих военнослужащих. Улучшить, повысить вопросы боевой мобилизационной готовности, повысить навыки в вопросах действия на незнакомых участках местности. Потому что вот сейчас данные подразделения, они вышли не на полигон, мы же видим, это реальный участок. Реальные маршруты, реальная граница, взаимодействие с пограничниками. Но задача они выполняют учебные. Для них создана обстановка, что нет на сегодняшний день еще войны, и противник только к ней готовится. И мы уже своими действиями, в общем-то, показываем. Это называется демонстрация решимости к защите своей страны. Что мы готовы, мы будем защищать свою родину. Что касается самой проверки, то... ну Повышаются вызовы, угрозы, мы и повышаем уровень проверок. По проводимым масштабам данная проверка, ну, наверное, одна из самых таких масштабных. В боевую готовность полная с выполнением всех комплексов мероприятий приводится 19-я механизированная бригада, 120-я зенитная ракетная бригада. В данных мероприятиях задействовано около 5000 военнослужащих запасов. Это очень большое количество. Но вот здесь тоже хочу подчеркнуть и особо отметить высочайшую мотивацию наших людей. Люди прониклись той обстановкой и понимают, 
для чего мы это все делаем. Это не просто так, чтобы тут какую-то показуху, а именно, чтобы повысить уровень и показать готовность, что мы будем защищать свою страну и будем защищать теми средствами, которые у нас имеются. Мы здесь не собираемся ввязываться в эту гонку вооружения. У нас достаточно того, что на сегодняшний день есть на вооружении наших вооруженных сил и тех средств, которые выделяются на поддержание вопроса об умозаготовности, их Вполне нам достаточно. Самое главное – это мотивация людей, подготовка, содержание техники в исправном состоянии, учиться ее ремонтировать, содержать, эксплуатировать, модернизировать. Мы это все умеем делать и вот этими вопросами на сегодняшний день активно занимаемся. Всегда задача глава государства ставит открыт. Прежде всего, это никакой самоуспокоенности, никакой расслабленности. Мы должны видеть обстановку, отслеживать обстановку действовать если нужно решительно не церемониться если нас будут тут пытаться провоцировать каким-то непонятным действием вот основные задачи В последнее время эксперты из самых разных стран все больше заявляют о том, что современные боевые конфликты кардинально меняют наше представление о том, что такое война. Используется все больше технологий, которые основываются не только на железе, не столько на железе, сколько а, на мозгах и даже на искусственном интеллекте. В связи с этим, скажите, пожалуйста, на что Беларусь будет делать акцент в развитии нашей армии и в том числе в плане подготовки кадров? Акцент не только белорусы, но и Наши противники и союзники должны делать на том, как будет идти война, как будут разворачиваться боевые действия. Поэтому мы вот сегодня, видите, проехали целый район, там, где будет сосредоточено определенное войсковое подразделение. Вы что тут видите? Высокоточные ракеты? Нет. Танки, БМП, обычные люди, обычные ПЗРК с плеча игла и так далее, пулеметы, автоматы. А как иначе на лесисто-болотистой местности воевать? Поэтому, да, неплохо, если есть у нас системы С-300, С-400, которые работают в системе противовоздушной обороны по воздушным целям, против самолетов, против ракет и так далее. Это неплохо, но, как показывают события в Украине, военные действия. Все решает солдат с вооружениями. Как пройти здесь, допустим, этим бешеным, которые бесятся там вот за границу, как они здесь пройдут на танках, бронетранспортерах и так далее. Да никак не пройдут. Где-то вылезут на дорогу, дороги перекрыты, по лесу не пройдут. Это наша земля, мы знаем каждый клочок. Засада уничтожили. С чего? С чего можно уничтожить танк? Обычным гранатометом или таким же танком. Я это к тому, что не надо забывать, что в любой войне главный вопрос, который решается, решается обычным солдатом с обычными вооружениями. Плюс усиление. Война последняя показывает опыт и уроки. Мы всегда изучаем войны, уроки извлекаем. Война в Украине показывает, что очень эффективны, без них невозможно. Беспилотные летательные аппараты разведывательного характера, с которых мы видим все, журналисты часто применяют э, эти беспилотники. И ударные беспилотные летательные аппараты, ударники и камикадзе, которые наносят удар и сам взрывается у цели. Контрбатарейная борьба. Артиллерия всегда считалась богом войны, сейчас очень важна, очень ценна. Где-то наносят по нам удар артиллерия, мы должны ответить и уничтожить ту батарею, которая по нам наносит эти удары. Как это сделать? Это сегодня очень важно. То, что мы освоили. Я обращаю ваше внимание, чтобы мы понимали, и люди наши понимали, что мы в свое время не отказались нет мин и минирования. Я помню, что мне молодому президенту предлагали, а что там мины надо уничтожить? Зачем нам такое количество мин? Я говорю, погодите, не спешите уничтожать. Посмотрите опыт Украины. Они же минируют подходы. И иногда вот контрнаступ провалился у украинцев. Россияне использовали э, то, что надо было использовать, то, что они умели делать. Они при подходе к 
это, грубо говоря, окопом, они заминировали площади. Украинцы не смогли преодолеть эти минные поля. И сейчас вот опыт нападения на Белгородскую область диверсионно-разведывательных групп. Они пригнали туда три машины разминирования, подогнали, две машины россияне уничтожили сразу, а третья машина сделала проход в минном поле. И устремились через этот проход диверсанты со стороны Украины. Но это узкий проход, они были мгновенно под огнем у россиян. То есть минные поля выполнили свою роль, но их мне предлагали мины уничтожить. Мы их не уничтожили, у нас тысячи тысяч этих мин. И мы проверяем их, модернизируем, в чувство приводим, чистим, красим. Надо заминировать площадь, мы заминируем. То же самое автомат, пулемет, гранатомет. То, что было раньше, без них сегодня война невозможна. Танки, БМП и так далее и тому подобное. Обычное, обычное вооружение показали свою мощь. Но нового, я говорю, контрбатарейная борьба, беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, РЭП, чтобы можно было бороться против этих беспилотников. Вот мы с вами здесь сидим, служба безопасности, они нас защищают этими системами РЭП, потому что бешеным уже ничего не составляет подогнать сюда беспилотник и сбросить одну мину. И все, и нас нет. Поэтому вот они сосредоточились где-то, сопровождая президента и вас в том числе, и оберегают нас от нанесения этих ударов беспилотниками. Это тоже новинка, без которой не обойтись. Беспилотники все видят, беспилотники атакуют, контрбатарейная борьба против артиллерии противника и системы РЭП. Ну, кроме всего прочего, на земле, вот мы находимся здесь, у нас есть и комплексы С-400, С-300, которые на больших высотах и на малых тоже мы научили работать их, они поражают воздушные цели противника. Это все отдельно, но какие бы там С-400 не были у нас, это очень современные противовоздушные системы, там Патриот мы называем у американцев, какие бы они не были, без обычных вооружений и солдата, обычного офицера, командиров, никакой войны быть сегодня не может. Вот как раз сегодня рассматривали, ну, все-таки же на земле, мы почувствовали, что командиры рот, задов, батальон, вот батальон здесь действует. Комбат тут хозяин, он должен уметь все. Начали больше учить, надо сейчас нам решить проблему обучения кадров, которые призываются из запаса, из резерва, а это и офицеры в том числе, их надо научить, потому что они потом должны научить солдат, они должны управлять, они должны воевать, поэтому да, и кадрам соответствующие отношения. Наши беглые в последнее время, их западные хозяева, активно раскачивают историю о том, что Беларусь, ну, естественно, вместе с Россией, мы же агрессоры и соагрессоры, готовим нападение на наших западных соседей. Чуть ли не конкретные даты называют, но мы факты привыкли проверять, поэтому к вам вопрос, как к главнокомандующему, что можете сказать? Дур полная. Ну вот смотрите, мы с вами сегодня приехали открыто, то, что может быть и закрыто должно быть. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Я однажды уже это сказал. Слушайте, если э, не бешеные, а умные люди и мозги в головах есть, они же должны понимать. Нам дай Бог, цитата, то, что я когда-то говорил, дай Бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это, они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу, через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем, они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые, глупые абсолютно люди. Вот мы сейчас лоб в лоб. Здесь стоим против подразделений НАТО в Побрадо. Побрадо, здесь совсем недалеко. Кто там находится? Там американский батальон, немецкие батальоны, и там чужие люди. 
вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли, и в случае столкновения с белорусами и россиянами, они будут Литву защищать? Да никогда такого не было, и не будут они защищать. При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя, и правильно сделают их земля в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Никакие наемники здесь вопрос не решат. На юге нашей страны, в украинском направлении, 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России, а здесь выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас эти украинцы. А во-вторых, мы и не собираемся против них воевать. Нам это не надо. Всегда говорил и говорю, нам чужого не надо, свое не отдадим. Все, вот наша логика. Прекрасная погода, смотрите, чистота какая. Ну, если бы караники еще с караевым камни собирали вовремя и показуху не устраивали. Вот видите, тут обработали всю эту почву, дисками переворошили. Это вчера-позавчера. Я же земной человек вижу. А это что? Это запущенная земля. Вот если бы они еще понимали, что лучше на земле работать... Это лучше, чем воевать, мы были в шоколаде. Но они, к сожалению, этого не понимают. Мы им поможем. Мы им в этом плане поможем. Поэтому нам не надо эта война. Зачем нам лоб-лоб стоять и воевать друг против друга? Что нам не хватает здесь? Нас просто в это втягивают, нас просто провоцируют. А интересанты, заинтересованные люди, они там далеко. Они хотят, чтобы мы тут друг друга калашматили. Они придут потом на попелище. Они доллары напечатают и будут восстанавливать эту землю, но уже в интересах не наших народов, не Литвы, не польского народа, не белорусского народа. Поэтому нам надо дурью не маяться, а осваивать вот эти земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель, мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернуться, ответим. Мы очень серьезно ответим. Я хочу спросить про Кропус. Белорусы очень близко восприняли эту трагедию наших соседей. И в этот момент все начинают думать о дополнительных мерах безопасности. Как вы считаете, мы что-то будем делать? Нам что-то нужно делать? В этом Нам случае? ничего не надо делать и никому ничего не надо делать. Надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит Крокус? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, мы выставляем туда милицию. Мы выставляем туда ОМОН, надо военнослужащими усиливаем. Все вооружены. Понимаете, все вооружены. Собираемся во дворце республики, ВНС проводим, 1200 человек, плюс приглашенные, ну, полторы тысячи, может быть, две тысячи человек. Внешнее кольцо, на площадь никто лишний не зайдет. Стоят э, люди военные, э, внутри жесточайший контроль. Это кто не знает? Все знают. И в России, и в Беларуси. Все это знают. Поэтому это надо выполнить. Если бы в Крокусе те, кто собирали там людей, звонок в милицию, это надо, это, это, чтобы было обеспечено. И там бы не с дубинками и электрошокерами охрана стояла, а там возле этой охраны стояли бы вооруженные люди. Выстрелили, 4-6 человек ответили огнем. То есть надо это выполнить, это элементарно. А что мы туда, танки будем подтягивать? Или бронемашины какие-то? Нет, это не нужно, поэтому нужен порядок. Ну и естественно камеры. Благодаря камерам этим э, обнаружили эту машину. Много машин было под контролем спецслужб России. Э, взаимодействие белорусов и россиян. Почему вы э, задают мне часто вопрос, в Беларусь они не, они не могли пойти в Беларусь? Они, их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, они понимали, что в Беларусь заходить нельзя, потому что в первые минуты, как Россия перешла в области на усиленный режим безопасности, так и у нас, в первые же минуты, мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями, все мы по самому боевому боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Милиция сразу же на дорогах выставилась, в том числе с Россией. 
по плану. Вот так как мы сейчас тренируемся на случай войны, так и там тренировки были. Они стали на свое место. Дальше мы их подкрепили э, разведкой и контрразведкой Комитета госбезопасности. Пограничное подразделение на границе мобилизованы были, ну и части военных. Мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский. Там молодцы ребята, Бортникова молодец, он, ребята с границы поднялись и вышли им навстречу. Там же как раз проходила эта антитеррористическая операция по уничтожению диверсионных групп страны Украины. Вот части этих ребят вышли и их задержали вместе с теми, кто их сопровождал от Москвы. Операция прошла очень солидно, и вот это взаимодействие белорусов и россиян ну, дорого стоит. Мы либо вот подробнее говорили, что вы были на связи постоянно с Владимиром Владимировичем, вот на встрече с губернатором. И вот об этом взаимодействии, вот понятно, в данном случае обошлось, но на будущее, насколько вот это взаимодействие налажено и насколько оно вообще важно? Вы знаете, на уровне э, спецслужбы, еще до нашего разговора, спецслужбы действовали по заданному алгоритму, так как мы с Путиным определили давно. Бортников с Тертелем связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента, то, что касалось высокого уровня нас, президента России, президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах. Там же ФСБ нам сообщила о том, что они движутся в нашем направлении по этой дороге. Все, мы с Путиным договорились, что мы блокируем свой участок, направление вероятного движения этих бандитов. Они блокируют свой, там целая система была. И мы созванивались, я у него спрашиваю, еще что-то надо? Нет, все нормально. Он у меня спрашивает, поможешь закрыть там? Помогу, все делаем. И вот идет такой диалог. Ну, это же, ну, больше всего такой информационный и контрольный. Мы видим, контролируем, как работает Бортников Тертин со своими подразделениями. Поэтому мы... Но я почему это сказал? Потому что начали Путина э, эти беглые их и наши там упрекать. Вот он тут, там что-то произошло, а он молчит, он э, не говорит, не обращается и прочее. Да мы сутки не спали эти вместе с Путиным. Что они знают об этом? И постоянное было взаимодействие. И когда надо было сказать, он вышел и сказал. Александр Григорьевич, ну хочется перевести, если честно, разговор в том числе и на более такую миролюбивую повестку. Мы, конечно, давно знали, что космос наш, но сейчас в этом уже нет никаких сомнений. И хочется узнать вот о ваших личных переживаниях за Марину Василевскую с учетом того, что старт отложили. И с другой стороны, если наоборот отбросить эмоции, все-таки этот полет на МКС, что он дает стране, помимо имиджа? Ну, то, что он дает, вы уже сказали лучше меня. Это не только имидж, это целая отрасль. От э, имиджа страны, что это действительно космическая держава, которая способна воспитать и запустить в космос даже женщин. Хрупкое создание. Это так они считают. Я не считаю, что женщина у нас хрупкая. У нас женщины как женщины. Ну, как женский президент я не мог э, не поручить это женщине, как вы понимаете. Ну и хорошо, тогда Дима Рогозин возглавлял Роскосмос. Мы не единожды обсуждали эту проблему. Он говорит, вот бы мне плохо, если бы у вас женщина полетела, я говорю, не вопрос, надо и две, и три, и пять, и шесть полетят, вы только давайте свою дорогу пройдите, молодцы прошли, Путин молодец, помог, они профинансировали подготовку и запуск, это, я вам скажу, не дешевое мероприятие, они молодцы, включили в состав своих, подготовили наших девчонок, вы видите, что по вчерашнему дню, даже настораживает меня такое спокойствие космонавта нашего. Что касается моих личных переживаний, лучше бы я этим не занимался. Особенно, когда это нештатная ситуация. Дело в том, что я же был свидетелем неудачного запуска ракеты российской, которая несла на орбиту наш спутник «Белка», помните. Ракета упала. 
уничтожили и спутник, это очень дорогая вещь. Но я прекрасно понимал, что там была конверсионная ракета. И вот на этой ракете запускали спутники. Там много было спутников и иностранных, и наш белорусский спутник, российский. Все они погибли. Хорошо, что мы страховку организовали, так россияне за свой счет потом все это нам восстановили. И вот представьте, я уже до деталей понимаю, как стартует ракета, как она выходит, как там идут эти команды. Я сидел на этом пункте управления полетом. И вот отсчет. 10 секунды. Полет нормальный, там 20 74 На борту нешатная ситуация. Я говорю, что такое? Связи с ракетой нет. Тогда. Ну и вот я сижу. Бах, нештатная ситуация. Я через секунду понял, что ракета, скорее всего, не полетит. Командир пуска отложит на 24 часа. Переменить. Ну вот, представьте, то наложилось на это, и тут хоть с ума сойди. Это личное переживание. Но когда я с Борисовым переговорил, он мне э, доложил детали, что произошло. Я говорю, причина. Аккумулятор. Один из них не сработал, неисправный был. Может быть, он в тот же момент вышел из строя. И хорошо, электронику не уговоришь. Безопасность, прежде всего, электроника отключила все. И мне Борисов сказал, не переживайте, Александр Вольч, Марину и Олега мы, и даже американку, всех вернем на землю, ракета в идеальном состоянии, перепроверили, обещаю, в субботу полетим. Ну, хорошо, я говорю, ты не торопись, ты что-то не так, так лучше еще там отложим. Нет, нет, ракета в нормальном состоянии, будем стартовать. Ну, ладно, будем, жду. Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица эта ракета, красивее ничего в мире нет. Она совершила свой старт. Ну и вчера, слава богу, это уже, наверное, проще в автоматическом режиме стыковка. Ну а остальное будем ждать возвращения на Землю. Но самое опасное и самое тяжелое – это старт и возвращение на Землю, приземление. Мы достигли вершины, можно сказать, в космосе. Космодром мы строить не будем, он никому не нужен. Да и ракеты нам эти не нужны. Сегодня деньги заплатил, тебя выбросят на орбиту. Главное, чтобы было кого выбрасывать, и чтобы ты программу имел соответствующую в космосе. Ну и мог создавать космические спутники. Мы это все умеем делать, поэтому мы действительно стали космической державой, ядерной державой. Своя там на станция, свое оружие и так далее. Ну потихоньку лапти сбрасываем. И одеваем нормальную обувь, чтобы никогда на вас не говорили уже после меня, что вы лаптежники там нет. Мы космическая держава. И это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них. Ну и что-то так для себя брали и покупали и в основном нам. Старшие братья дарыли это. Чего ты от, от этого отказываться? Это должны западники понимать. Это наши союзники. Молодцы. Александр Григорьевич, у меня вопрос о еще одном важном событии, которое предстоит. Вот, да, Всебелорусского народного собрания месяц остается, уже идет выдвижение кандидатов в делегаты. И вы не раз говорили, что оно должно быть содержательно наполнено, что там должны решаться вопросы стратегические. Вот, может быть, уже повестка известна, и что там будет главное? Ну, стратегические вопросы, военная доктрина и наша оборонительная доктрина, они известны, важнее быть сейчас ничего не может. Это главное. Ну, если, конечно, учесть то, что Караник с Караевым будут обрабатывать поля, как надо, и получать хорошее урожай не только в Гродненском районе, и там Щушин, Гродно, Свислович и прочее, рядом там. А вот на севере. Да, мы в Островце построили атомную станцию. Это развитие всему региону. Но, ребята, ну работайте на земле. Вот здесь, это ж пустырь. Вот они перелопатили, там продисковали. Надо все это разодрать, разорвать, передисковать, посеять. Ну, хоть траву посеять. Корма нужны всегда, вот если они будут нормально делать, то оборона и безопасность – важнейший вопрос. Но они это будут делать. Это вы знаете, что я умею заставить э, так, как работать. Это небольшие вопросы для губернатора. Я уже не говорю, что он, он 
кругом посадки, лесопосадки, дровами завален, сухие дрова и прочее мог бы перерабатывать. Но это так, к слову, мы еще будем разбираться по сельскому хозяйству. Это уже две стратегические проблемы для нас. Это вопрос порядка и дисциплины. А стратегия, это, конечно, концепция национальной безопасности, военная доктрина, чтобы вы понимали, что это не дешево, что это надо сегодня делать, потому что чтобы мы могли мелиорацию проводить и разговаривать сегодня под ясным открытым небом о житейских вопросах. Это важные вопросы, стратегические. Важнее ничего нет. Ну, такие будут еще вопросы пятилетки. Там более короткий промежуток времени, но тоже можно отнести к стратегии. Ну, а первое наше заседание в НС это прежде всего кадровые вопросы. Будет избираться председатель, будет президиум Всебелорусского народного собрания э, определен. Может быть, мы сейчас думаем, нам, мы успеем и нам удастся провести назначение в Верховном суде, Конституционном суде, Центральной избирательной комиссии. Это все уже от президента выведено на уровень Всебелорусского народного собрания. Э, вы только подумайте, они же ключевые фигуры. Вет власти судебная выводится из-под, не то что исполнительной власти, из-под президента выводится наверх, на Всебелорусское народное собрание. То есть мы движемся в демократическом направлении, но это невыгодно говорить ни нашим беглым, ни нашим противникам и врагам, которые там находятся. Поэтому, возможно, еще и кадровые вопросы будут шире, кроме этого. Ну и потом... Я думаю, что Всебелорусское народное собрание должно начаться с доклада президента. Компактного доклада, потому что президент должен охарактеризовать ситуацию в мире, международное положение. У нас, какое место Беларуси в этой системе координат, пусть где-то и повторится, придется хотя много не сказано еще, какие угрозы нас ждут, что в экономике. И потом уже, отталкиваясь от этого, надо и кадры назначать, и наша оборонная доктрина, и прочее, прочее. Вот эти вот основные вопросы, но сейчас повестка еще и регламент формируется. Основные действующие лица, которые занимаются в Беларуси экономикой и финансами, присутствуют. Думаю, к месту будет обсудить основные проблемы, именно проблемы, которые у нас существуют в кредитно-финансовой, прежде всего, сфере. При этом хочу предупредить, если в общем говорить, экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае, зачем такая финансовая система? Когда я назначал заместителя главы администрации, я уже сказал, что это человек с хорошими знаниями в сфере финансов, банков, и нам будет легче разговаривать в администрации с Национальным банком, со специалистами, поскольку ну, на одной волне же учились в одних и тех же вузах. К этому мы подключаем Комитет государственного контроля. Как вы понимаете, Павел Владимирович, вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется президентом. И вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться. Это не значит, что мы будем мешать работе Национальному банку. Он в основном свои функции выполняет, как показывают результаты в экономике за последний год. Сложные обстановки, связанные с давлением со стороны 
западных государств, недружественных государств на Беларусь. Экономика справляется, значит, правительство с Национальным банком справляется. Но это не значит, что нет в этом плане проблем. Вот мы обсудим эти проблемы откровенно, честно, не спихивая на кого-то какие-то проблемы. Хочу еще одно замечание сделать. Санкции с санкциями вроде бы мы справляемся, все ничего, но как и Россия это признала, и мы чувствуем давление со стороны американцев, прежде всего давление связано с расчетами. И я много раз обращал ваше внимание и правительство на то, что субъектам хозяйственным надо помогать там, где мы можем. Спокойно, без шума, без крика. Хотелось бы знать, это уже вопрос и к правительству, и администрации президента, выполняются ли эти функции и насколько Министерство иностранных дел вместе с Национальным банком занимаются этими проблемами. Вот комплекс вопросов и другие, которые будут у вас, Павел Владимирович, я готов вот обсудить эти проблемы честно и откровенно. Александр Иванович, спасибо за возможность вот сегодня обсудить эти важные вопросы. Вот. В целом Национальный банк, банковская система во взаимодействии с правительством обеспечивает ключевые задачи, ценовую, финансовую стабильность, задачи развития экономики нашей страны. И каких-то особых вопросов, требующих разрешения на вашем уровне, нет. Мы эти вопросы с правительством спокойно и профессионально решаем. Павел Владимирович, но при этом я извиняюсь, что вас перебил. Хочу обратить внимание на существенный вопрос. Вопрос контроля за системой ценообразования в стране. Не только Национальный банк отвечает за инфляцию, рост цен в Беларуси, но и правительство несет определенную нагрузку. По моему поручению, как вы видели, правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где не надо будем сдерживать цены, а где надо там отпускать цены. Нет, мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Кому-то это может нравиться, кому нет, но решение мною принято, и оно подлежит исполнению. Знаю, что Николай Геннадьевич, занимаясь этими вопросами, подключил все соответствующие структуры и наблюдаю, что нам удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены. Я это сказал к тому, что от этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку, и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране. В любых условиях, в самых сложных, экономика будет работать. Вопрос только в том, насколько она будет эффективно работать и какой будет давать результат. Самое главное, что наши предприятия за последние три года адаптировались к внешним шокам. И свидетельством тому является неплохой показатель экономического роста ВВП. Вы знаете, в феврале составил 4%. Поэтому на любые вызовы надо уметь оперативно и профессионально реагировать. Это очень непростой вызов для нашей экономики поскольку действительно произошли существенные изменения в той финансовой системе, которая была выстроена в мире. И наши банки переходят все чаще на прямые взаимоотношения с банками других стран. Это требует времени, это требует, соответственно, и дополнительных издержек. Но вместе с тем наши предприятия не имеют каких-то существенных проблем, я вот так позволю себе выразиться, в части прохождения трансграничных платежей. Мы вместе с коммерческими банками обеспечиваем те процессы, которые необходимы для нормального функционирования нашей экономики. Ну, в первую очередь мы обеспечиваем сберегательный процесс, для того, чтобы накопить необходимые ресурсы для дальнейшего кредитования экономики. У нас идет постоянный рост вкладов в национальной валюте. 
э, отмечу, что если смотреть по структуре вкладов, доминируют вклады свыше года. И это очень важно. Почему? Потому что экономике нужны длинные ресурсы. И, и вот этот ресурс он используется для кредитования банками инвестиционных проектов. Ну и банки обеспечивают должный темп кредитования экономики. В прошлом году и предприятия, и население очень активно пользовались кредитами. Прирост требований банковой экономики был 19%, я говорю про национальную валюту, в первую очередь. Но и в текущем году темпы кредитования экономики, они, в принципе, опережают рост ВВП, что свидетельствует о том, что банковская система решает те задачи, которые на нее возложены. У нас на постоянной основе ведутся исследования в рамках обеспечения финансовой стабильности. И вопрос перегрева экономики или закредитованности – это один из ключевых вопросов, на который мы обращаем внимание. Выражусь экономическим языком, у нас разрыв кредита – находится на оптимальном уровне. То есть у нас нет перегрева экономики за счет интенсивного избыточного кредитования.